എന്തെല്ലാം വർണ്ണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഗന്ധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പൂക്കളി യുദ്ധാനത്തിൽ അതുപോലേതെല്ലാം ജാതിക്കാർ ഭാരതത്തിൽ പകയും ആസൂയയോ പല ഭേദ ചിന്തയും പതിവാക്കാതോറ്റ മനസ്സുമായി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ ജയിച്ചു പോയി ലോകത്തീരാജ്യത്തിൻ പേരത്ര പൊങ്ങിടും ശോകത്തെ മാറ്റി സുഖമരുളും വാനിൽ വേഗത്തിൽ വെണ്ണി കൊടിയുയരും എന്തെല്ലാം വർണ്ണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഗന്ധങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പൂക്കളി യുദ്ധാനത്തിൽ അതുപോലേതെല്ലാം ജാതിക്കാർ ഭാരതത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കാൻ ഒരു സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പാടിയതല്ല പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പരമ സത്യം ഈ സത്യം നമ്മൾ മറക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കൊണ്ട് ആരും മറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആര് പ്രയത്നാലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത സത്യം സത്യം തന്നെ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയ സത്യമോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് മറന്നു പോയി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങോട്ടൊരു കാലഘട്ടം ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പാടിയതിൻ്റെ എന്താ ഗൗരവം എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരച്ഛൻ്റെ ഒരു അമ്മൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ളത് ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം അത് നമ്മളെപ്പം ഓർത്തന്നെ കളിക്കണം അതിൽ യാതൊരു വിറ്റ അത് സത്യം തന്നെ അത് ഇത് സത്യമല്ലേ അല്ലേ ഒരു നാടും വീടും മൊത്തം ദാരിദ്ര്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ജനനവും എൻ്റെ വളർച്ചയും എൻ്റെ കലാജീവിതം എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അന്ന് ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു നാടിന് ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു വീടിന് ദാരിദ്ര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആളുകളും അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ടെന്ന് അതിലിപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം പത്ത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് ജോലിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്ന് വീട്ടിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് നമ്മൾ പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടി നല്ല അപാര ബുദ്ധിയും അപാര മനസ്സും ഈ കലാബോധയിലുള്ള ഒരു ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ മുഴുവനുണ്ടായത് അന്ന് ഇന്നത്തെ മാതിരിയുള്ള ഒരു ഒരു ഭഗതിരിവൊന്നുമില്ല അന്ന് അതറിയില്ല അപ്പോൾ ധാരാളം കൂലിക്കാരായിരുന്നു അതായത് ഒരു വിധമെല്ലാം കൂലിക്കാർ അന്ന് കൂലിപ്പണി ധാരാളമുണ്ടെന്ന് വീട് മെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാ വീടുകളും അത്യാവശ്യം ചില മോശമല്ലാത്ത ഒരു ജമ്മിമാരുടെ വീട് മാത്രമേ ഓടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം കട്ടപ്പുരകളും ഓല മേഞ്ഞ വീടുകളുമാണ് വലിയ പറമ്പും ചെറിയ വീടുകളുമാണ് അന്നുണ്ടായത് വലിയ പറമ്പ് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമുള്ളത് അവിടെ ചെറിയ ഓല മേഞ്ഞ വീട് അങ്ങനത്തെ മൊത്തം ആ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പല ഗ്രാമങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില പല തൊഴിലുണ്ട് ചില പറമ്പ് കിളക്കാനുണ്ട് വീട് കെട്ടാനുണ്ട് ഇന്ന് വീട് കെട്ടാനൊന്നും ഇപ്പോൾ അകത്തിൽ പണിയേ ഇല്ല പിന്നെ വീടിൻ്റെ പണിയുണ്ട് കട്ടപ്പോര അത് ഇത് ഓല വെട്ടാനുണ്ട് ഓല അത് ഓല മടയാനുള്ള പണിയുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം പണി വീടിപ്പണിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ധാരാളം എല്ലാം ജോലിക്കാറാണ് സാധാരണക്കാർ അപ്പം അവരെ മനസ്സിന് വലിയൊരു കലാബോധമുണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും ജോലിക്ക് പോയാൽ പറമ്പ് കളിക്കുണ്ടോ പറമ്പ് കളിക്കുന്നു തിണ്ട് കളിക്കുണ്ടോ തിണ്ട് കളിക്കുന്ന പോകും വീട് കെട്ടണോ വീട് കെട്ടണം വീടിപ്പണിക്കാരും വീടിപ്പണിക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ ഇവരെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കഥ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കഥ എഴുത്തുകാരനുണ്ട് പാട്ട് എഴുത്തുകാരനുണ്ട് പാട്ട് സംഗീതജ്ഞനുണ്ട് പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ളവനുണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആണും പെണ്ണുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് വന്നവർ അവരത് ചെയ്യലുണ്ട് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അവർ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പണിക്ക് പോയി അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയും കുത്തി തീർത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അവർ പോയിട്ട് നേരെ അവർ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കിലോ മൂലോ അഞ്ച് പത്ത് ആൾക്കാർ മറ്റും ബിരുന്നുണ്ട് പോക
കൊത്താൻ കഴിയും എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടലേയില്ല അങ്ങനത്തെ ചിന്തയില്ല അന്ന് ഇത് അന്നത്തെ ചി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തഗതിയേ ഇല്ല അവർ നേരെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഒരു നാടകശാല ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് മക്കാനി ഉണ്ടാവും നാടകശാല നേരെ പോയിട്ട് കഥ കിട്ടും കഥ എഴുതി ഏഹ് പാട്ട് എഴുതുകൊണ്ടോ പാട്ട് എഴുതി അഭിനയിക്കൊണ്ടു വന്ന് അഭിനയിക്ക് നല്ല റിയേഴ്സൽ ചെയ്ത് അത് നാടിൻ്റെ നന്മകൾക്കുള്ള കഥകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായത് നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന് അന്ന് അവർക്ക് ചില മറ്റൊരു ചിന്താഗതി ഞാൻ നേരത്തെ പാടിയ പോലെ ഒരു ചിന്താഗതിക്കും അന്നൊരു നേരം കിട്ടിയില്ല അവർക്ക് അതവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള നേരമില്ല അവർക്ക് അവരെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കലാബോധങ്ങളും ഇന്നും അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന മക്കൾ ഇന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരെന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ന് തൊഴിലില്ല തൊഴിലില്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അവരാരെങ്കിലും ഒരു നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ ഒത്തുകൂടും നല്ല അലവല കമ്പനിയാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് മോശമല്ലാത്ത എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പോകണം അവരെന്ത് ചെയ്യും നടന്നു പോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത ചില പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കഴുത്തുനിന്നും കാവുന്നു പൊട്ടിച്ചിട്ട് മോട്ടർ സൈക്കിളിൻ്റെ മുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോയി കളി ഏ അതിനെ കൊണ്ട് പോയവർക്ക് അരിമടിക്കൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കില്ല അവർ അവരുടേതായ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അവർ നീങ്ങും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്തു വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കഥ എഴുതാനും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാനും ഇതിനൊന്നും ഒരു നാടക വേദികളോ അതിനൊരു പ്രോത്സാഹനവും ഇല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇവർക്കിങ്ങനെ ഒരു നല്ല മനസ്സും നല്ല ബോധമെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ബോധം നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നാട്ടിലില്ല അന്ന് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും വൃത്തിയുള്ള ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും ബമ്പന്മാരുണ്ട് അന്ന് കോളശ്ശേരി ഉണ്ടേനും മറ്റുള്ളപ്പാലത്തിനുണ്ടേനും തലശ്ശേരി ടൗണിലുണ്ടേനും മഞ്ഞോടിയിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ടേനും തലശ്ശേരി ടൗണിൽ മീനോത്ത് കിട്ടും മീനോത്ത് രാമേന്ദ്രൻ മറ്റാളുണ്ട് നല്ല അടിക്കാറാണ് അത് കോളശ്ശേരി പ്രാദേശികമായിട്ട് കോളശ്ശേരിയിലുണ്ട് അടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വടക്കും പാട് അടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും നല്ല തല്ല പൊത്തൂല കൊല്ലൂല ഇങ്ങനത്തൊന്നുമില്ല അടിച്ചൊരു നാലഞ്ച് ദിവസം അടിച്ചിട്ട് അവസാനം കൂടി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൂടി മധ്യസ്ഥം പറഞ്ഞ് തീർക്കലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 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 കച്ചറ ടീമുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവർക്കുണ്ട് കാലും കൈ അടിച്ചാട്ടൂല കൊത്തി കൊന്നുകൊള്ളില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരെ മൃഗീയമായിട്ട് കൊല്ലൂല ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഞാൻ ജീവിച്ച കാലം ഈ പറയുന്നത് ജീവിച്ച് വളർന്നൊരു